İrəvanın azadlıq meydanında növbəti etiraz aksiyası keçirilib. Birgə İctimai Siyasi Hərəkatının nümayəndələri və tərəfdarları meydana toplaşıblar. Onların arasında 2-ci Qarabağ müharibəsində həlak olan erməni hərbçilərinin valideynləri də var. Onlar Ermənistan Milli Asambleyasını, Qarabağın müstəqilliyini tanımağa və başnazir Nikol Paşinyana və onun komandasını dərhal hakimiyyətdən uzaqlaşdırmağa çağırırlar. Eyni zamanda bu adamlar ölkənin bütün bəlalarına görə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyana və onun onun komandasına günahlandırırlar. Siz də onları dinlədikdən sonra fikirlərinizi şəhb bölməsində bildirə bilərsiniz. Videonu paylaşaraq daha çox insanın bu həqiqətlərdən xəbərdar olmağına kömək edə bilərsiniz. Bizim əsas vəzifəmiz bu vəziyyətdən çıxış yolu tapmaqdır. Bugün biz bir sadə şeyi başa düşməliyik ki, qarşılaşdığımız bütün problemlərin əsasında bir həqiqət dayanır. Biz öz taliyyəmizin sahibi deyilik. Taliyyəmizə yararsız hakimiyyətimiz nəzarət edir. Onlar ölkəni xarabalığa çeviriblər və çoxdan getməli idilər. Amma bunu etmədilər. Biz aprelin 21-də bir araya gəlib bu əcrafları vəzifələrindən uzaqlaşdırmalıyıq. Müharibədə həlakı olmuş könüllü Arman Ohancaniyanın anası müəllimə Yelizaveta Ohancaniyan isə ümumiyyətlə dəhşətli açıqlama verib. Onun sözlərinə görə məktəbdə kiçik yaşlarından uşaqlara, Azərbaycanlara və türklərə nifrət etməyi öyrədir. Bunu isə açıq şəkildə bir ana qadın müəllimə deyir. Bu xislətə sahib olan dırnaq arası müəlliməyə nə cavab verəsən ki, adamın ürəyi soysun, onun söylədiklərinə baxın. Yes, man qavarcam. Ես իմ աշակերտներին միշտ ասում եմ։ Mən məktəbdə müəllimə işləyirəm. Hər gün şagirdlərimə deyirəm ki, Ermənistan və Qarabağ bizim vətənimizdir. Kişik yaşlarından olara türklərin bizim düşmənimiz olduğunu öyrədirəm. Kim mənə bunun əksini sübut etməyə çalışırsa, mən doğru bildiyim kimi edirəm. Şagirdlərim bilməlidir ki, onların düşmənləri türklər və türkpərəs ermənlərdir. Mən müharibədə həlak olmuş əskər Arman Ohancaniyanın anasıyam. Bizim oğullarımız vətən uğrunda ölüblər, amma Ermənistandakı hansısa əclaf deyil ki, onlar ermənistan Elə belə ölüblər. Belə olan halda qoy ilə özləri də elə belə ölsünlər. Hakimiyyətdə satqın olanda biz heç vaxt özümüzə millət deyə bilmərik. Azərbaycanlar artıq tıx kəndindədir. O qədər sürətli adımlarla irəliyirlər ki, belə getsə sabah İravanda olacaqlar. Ölkəmizdə yenidən müharibə başlayıb. Bunun günahkarı Nikol Paşinyandır. O, ölkəmizə yenidən müharibə gətirdi. Bizim tex kəndində əsgərlərimiz həlak olub. Sual yaranır ki, Azərbaycanlıların orada nə işi var? Sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası hələ də aparılmayıb. Bugün artıq bu haqda susurlar. 6 ay əvvəl hakimiyyət tərəfindən necə aldadırdığımızı xatırlayın. Nikol sülh müqabiləsi imzalayacaqlarını və tezliklə süt dövrünün gələcəyini söylədi. Bəs bu sülh haradadır? Bizə dedilər ki, Azərbaycanlılar yol çəkirlər ki, biz Qarabağa sağ salamat gedək. Bu yolu bizim üçün yox, özləri üçün çəkdilər. Aramızda bu yolla Qarabağa gedə biləcək biri varmı? Əlbəttə yox. Bütün bu çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün bir yolumuz var. Biz bu ölüm saçan yaramaz Nikol Paşinyanı vəzifəsindən uzaqlaşdırmalıyıq. Bugün biz yalanlar imperiyasında yaşayırıq. Hakimiyyət istədiyi kimi bizi ələ saldı. Onlar üçün biz kimik? Heç kim. Bu əzrafların yarısı İngiltərənin, digər yarısı Amerikanın agetləridir. Xatırlayırsınız, onlar xatırlayırsınız. Hakimiyyətə necə gəldilər? Kepqada qəhrəmanlar kimi küçələrdə gəzərək. Bəs müharibədən sonra onlara nə oldu? Onların cəsarəti hara getdi? Erdoğan və Əliyevin kölgəsini görəndə qorxudan gizləndilər. Azərbaycanlılar və türklər bilirsiniz niyə öz dövlət quruculuğunda uğur qazanırlar? Çünki onların sıralarında satqınlar yoxdur. Bizim hakimiyyətdə ancaq satqınlar var. Mən müharibədə həlak olmuş əskər Baçaqanın atasıyam. Biz təslim olmayacaq. Biz də oğullarımız müharibədə etdiyi kimi sona qədər gedəcəyik. Biz ölkəni bu adamdan azad etməliyik. Bizim xalqımız haradadır? Niyə bura bu qədər az adam toplaşıb? Bu günlərdə biz səhət rayonlarına baş çəkmək istəyirik. Qafanda vəziyyət kritikdir. Azərbaycanlılar öz bayraqlarını şəhərin mərkəzində qaldırıblar. Bundan sonra necə olacaq bilmirəm. Ölkənin taliyyi hakimiyyəti narahat etmir. Onlar Ermənistana tüfilmək istəyirlər. Bugün buraya çox az adam toplaşıb. Xaiş edirəm vətəndaşlar. Bizə qoşulun ki, sayımız çox olsun. Bizim hələkət qalib gəlməlidir.
Etras aksiyasının ikinci Qarabağ müharibəsi zamanı həlak olan və itkin düşən erməni əskərlərinin valideynləri və yaxınları da keçirib. Onlar bu dəfə Ermənistan Gürcistan sərətindəki Bavra gömrük keçit məntəqəsinə gedən yolu bağlayıblar. Etrasçılar Azadlıq Radiosuna müsahibəsində oğullarının göy iki il yarımdan artıqdır ki, əsirlikdə olduğunu və evlatlarının qaytarılması ilə bağlı müvafiq orqanlar tərəfindən dəqiq məlumat verilməyənə qədər yolu açmayacaqlarını bildiriblər. Um, məhki hamar, um, məhki hamar, mələ qızbədi tuş bir. Mənim uşağım kimin günahı ucbatından əzab çəkməlidir. Oğlumun günahı nə idi? O, vətənin müdafiə etməyə getmişdi. Bizim bir tələbimiz var. Bizim oğullarımızı qaytarın. İki il yarımdır ki, bizi aldadırlar. Artıq gücümüz yoxdur. Səbrimiz tükənir. Gəlin, problemimizə çarə tapaq. Unutmasınlar ki, onlar təkcə bizim üçün deyil, bütün ermənilər üçün döyüşüblər. Nə vaxt oğullarımız qaydar, ondan sonra yol açacaq. Məgər biz sahibsizik, bizim bu ölkədə yaşamaq haqqımız yoxdur. Uşaqlarınız iki ildən çox yanınızda olmasalar, nə edərdiniz? Müharibə başa çatdıqdan sonra Cəbraildən yüz hərbçi qayıdıb. Milli təhlükəsiz xidməti onları təqib etməyə başladı. Geri qayıtdıqları üçün onları incitdilər. Onlar əskərləri hədələməyə başladılar ki, belə bir əmələ görə onları tribunal gözləyir. Sonra da onları Azərbaycanın nəzarətinə keçən Laçın yoluna göndərdilər. Bundan sonra onlar Heç bir xəbər yoxdur. Qeyd edək ki, Azərbaycanda 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra saxlanılan erməni hərbçiləri əsr yox, cinayətkar adlandırılır. Həmin şəxslər üç tərəfli ateşkəs bəyanatı imzalandıqdan sonra Azərbaycan ərazisində saxlanılıb. Onlar Azərbaycan ordusuna qarşı müntəzəm hərbi təxribatlar törətməyə çalışırdılar. Kanalımıza abunə olaraq bizə dəstək olun və hər gün ən yeni xəbərlərdən xəbərdar olun.